بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عرفان خالو لیکچر ان میتھمیٹکس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے میتھ کے سکس کور کنسیپٹس کے بارے میں نمبر ون پروپوزیشنز اور سٹیٹمنٹس نمبر ٹو ایکسیمز نمبر تھری پاسچولیٹس نمبر فور لیما نمبر فائیو تھیورمز نمبر سکس کرولری نمبر ون پہ دیکھتے ہیں پروپوزیشن اور سٹیٹمنٹ کی ڈیفنیشن اور اگزامپلز دی ڈکلیریٹیو سینٹینسز اور میننگ فل سٹرنگز آف سمبلس دیٹ کین بی ٹرو اور فالس بٹ ناٹ بوتھ آر کارڈ پروپوزیشنز اور سٹیٹمنٹس یعنی پروپوزیشنز یا سٹیٹمنٹس ایسے سینٹینسز ہیں یا سمبلس پہ مشتمل سٹرنگز ہیں یعنی ایسے بیان ہیں جو یا صحیح ہوں یا غلط یعنی وہ دونوں میں سے ایک اپشن ہونی چاہیے ایٹ اے ٹائم بٹ ناٹ بوتھ یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ ایٹ اے ٹائم ٹرو بھی ہوں اور فالس بھی ایسا نہ ہو بلکہ وہ ایٹ اے ٹائم یا ٹرو ہوں یا فالس تو ایسی سٹیٹمنٹس کو یا میننگ فل سٹرنگز کو ہم کہتے ہیں میتھ میں پروپوزیشنز اور سٹیٹمنٹس فار ایگزامپل اگر ہم کہتے ہیں دیر از سکسٹی اسٹوڈینٹس ان مائی کلاس تو یہ سٹیٹمنٹ یا ٹرو ہوگی یا فالس ایسے ہی اگر ہم کہتے ہیں عمیر از ٹالر دین علی تو یہ سٹیٹمنٹ بھی یا ٹرو ہوگی یا فالس ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ سٹیٹمنٹ ایٹ اے ٹائم ٹرو بھی ہو اور فالس بھی اب کچھ ایسی سٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں جو پراپوزیشنز نہیں ہیں یعنی وہ پراپوزیشنز کی نان اگزامپل بنتی ہیں نمبر ون پاکستان از ویری بیوٹیفل کنٹری اب پاکستان ایٹ اے ٹائم کچھ لوگوں کے لیے بیوٹیفل بھی ہو سکتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے بیوٹیفل نہیں بھی ہو سکتا تو یعنی یہ ایسی سٹیٹمنٹ ہے جو ایٹ اے ٹائم ٹرو بھی ہے اور فالس بھی ہے اسی طرح سے اگر ہم کہتے ہیں پی پی از ہونیسٹ دین پی ایم ایل این تو یہ سٹیٹمنٹ بھی ایٹ اے ٹائم ٹرو بھی ہے اور فالس بھی یعنی کچھ لوگوں کے لیے یہ سٹیٹمنٹ ٹرو ہے اور کچھ لوگوں کے لیے یہ فالس ہے تو یہ جو دو سٹیٹمنٹس ہیں یہ نان ایگزامپل ہیں یعنی یہ پراپوزیشنز یا سٹیٹمنٹس نہیں ہیں کیونکہ یہ ایٹ اے ٹائم ٹرو بھی ہیں اور ایٹ اے ٹائم فالس بھی ہیں یہ پراپوزیشن کی ڈیفینیشن کو سیٹسفائی نہیں کرتی سیکنڈ کنسیپٹ ہے ایکسیمس یہ میتھ میں کافی زیادہ یوز ہوتی ہیں ایکسیمس ڈیفینیشن دی سٹیٹمنٹس دیٹ آر ایکسیپٹیڈ ایز ٹرو ود آؤٹ اینی پروف ان ایوری برانچ آف میتھمیٹکس کارڈ ایکسیمس سٹیٹمنٹ کی ڈیفینیشن میں ہم نے دیکھا کہ سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ ٹرو بھی ہو سکتی ہیں یا فالس ہو سکتی ہیں ایٹ اے ٹائم دونوں نہیں ہوں گی یا ٹرو ہوں گی یا فالس لیکن ایسی سٹیٹمنٹس جو آلویز ٹرو ہیں ان کو ہم نے ٹرو ایکسیپٹ کر لیا ہے اور اس سے بھی اگلی بات کہ اس کو ہم نے ود آؤٹ پروف ایکسیپٹ کیا ہوا ہے ٹرو ان کو ہم کہتے ہیں ایکسیمس ان میتھمیٹکس اور ان ایوری برانچ آف میتھمیٹکس ان کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں ایکس از ایکل ٹو ایکس اب یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جو آلویز ٹرو ہے اور اس کے لیے کسی پروف کی بھی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے یہ بن گئی ایکسیم نمبر ٹو ہے ٹو پیرل لائنس نیور انٹرسیکٹ ایچ ادر دو پیرل لائنس ایک دوسرے کو کبھی بھی کٹ نہیں کرتی یہ بھی ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جو آلویز ٹرو ہے اور اس کے لیے کسی پروف کی ضرورت نہیں ہے سملرلی زیرو از نیچرل نمبر پروبیلٹی لائز بٹوین زیرو اینڈ ون یہ تمام ایکسیمس ہیں نمبر تھری کانسیپٹ ہے پاسچولیٹس دی سٹیٹمنٹس دیٹ آر ایکسیپٹیڈ ایز ٹو ود آؤٹ پروف فار سم برانچ آف میتھمیٹکس پاسولیٹس بھی ایکسیمس ہی ہیں لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ یہ فار سم برانچز آف میتھمیٹکس ہے یعنی یہ ایسی سٹیٹمنٹس ہیں جو ایک برانچ میں ٹرو ہوں گی دوسری برانچ میں ٹرو نہیں ہوں گی تو ایسی سٹیٹمنٹس جو اسپیسیفک ہو گئی ہیں تو یہ ایکسیم سے اسپیشل اس کا بن گیا پاسچولیٹس یعنی کچھ سٹیٹمنٹس ایسی ہوتی ہیں جو میتھ کی کچھ برانچز کے لیے ٹرو ہوتی ہیں لیکن کچھ کے لیے ٹرو نہیں ہوتی نمبر فور لیما ڈیفینیشن لیما از اے پریلیمنری ریزلٹ دیٹ از نیڈیڈ ٹو پروو اے تھیورم بٹ ہیز لٹل انٹرسٹ بائی اٹ سیلف لیما ایک ریزلٹ ہے جو خود میں اتنی اہمیت نہیں رکھتا لیکن وہ کسی تھیورم کو پروو کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے یعنی اس کی خود کی اتنی اپلیکیشنز نہیں ہوتی لیکن وہ ایک تھیورم کو پروو کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ تھیورم کیا ہوتا ہے نیکسٹ ہمارا ہے تھیورم ڈیفینیشن ڈیفینیشن اے جنرل پروپوزیشن ناٹ سیلف ایویڈنٹ بٹ پروڈ بائی اے چین آف ریزننگ تھیورم ایک ایسی جنرل پروپوزیشن ہے جو سیلف ایویڈنٹ نہیں ہوتی جیسا کہ ایکسیمز ہوتی ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ 
प्रूव करने के बगैर शो हो जाए बट प्रूव उसको प्रूव करना पड़ता है भाई ये चेन ऑफ रीजनिंग चेन ऑफ रीजनिंग मीन मुख्तलि रिजल्ट हो सकते हैं जैसे लेमा भी चेन ऑफ रीजनिंग में आता है फार्मूलाज या पहले से प्रूव शुदा थ्योरम्स वो सारे चेन ऑफ रीजनिंग कहलाते हैं यानी ऐसी बातें ऐसे स्टेटमेंट्स ऐसे फार्मूलाज जो मैथ में पहले से प्रूव शुदा हैं और उनको हम नेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं थ्योरम्स जो होता है इसकी ये भी एक रिज़ल्ट होता है लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन हैं वो लेमा से ज़्यादा होती हैं लास्ट कंसेप्ट है करोलरी डेफिनेशन ए प्रपोजिशन दैट फॉलोज फ्राम वन ऑलरेडी प्रूवड एक रिज़ल्ट हमने पहले से प्रूव कर लिया जैसा कि थ्योरम है अब उस प्रूवड रिज़ल्ट से हम एक और रिज़ल्ट निकाल लेते हैं अब हम जो रिज़ल्ट उससे निकालते हैं उस रिज़ल्ट को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है यानी वो थ्योरम से ही प्रूव शुदा चीज़ से ही आगे हमने एक्सट्रैक्ट किया है तो ये एक ऐसी प्रपोजिशन या स्टेटमेंट है जो हम किसी पहले से प्रूव शुदा रिज़ल्ट में से यानी थ्योरम में से निकालते हैं तो वो भी एक रिज़ल्ट होता है और उसकी भी स्पेसिफिक सी एप्लीकेशन हो जाती हैं तो ये तो थे कुछ मैथ के कोर कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही और भी बहुत सारे मैथ के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं तो उनके बारे में भी बात करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़